各位棋友，大家好！接下来我们给大家介绍刚结束的全国象棋个人赛六十四进三十二的精彩对局。那我们选择的是王特大跟孙特大的一盘棋，双方呢是飞象印卒以后，那么红方就是转为了我们说的三步虎亮驹的一个棋。但是这里官子是兵机进一，为什么这么说呢？就是你这马只能是正棋了，如果你想拐角出来，这肯定不行。将来就跳马以后，肯定有内炮、盘和马，这样攻击你的棋，或者将来一补士，这一出车也能攻到你。所以说你这个马吧，就是说你只能就是考虑来正棋。那你正棋肯定不能在人家抢这招棋，那两个马就太受制了。所以说棋局下到这里的时候，红方。官子只有一招棋，就是兵机进一，因为车起来长起来没用，平炮就对车了。那黑方当然是马八进击，正常出子，红马进三，再去补一招士。此时红方这里他也没有运作的空间，所以也只能是补士观望一下。这个棋对黑方来说，肯定大家想都不想，车九平六，马上是要走的一招棋。因为这个棋就出来以后，你红方估计只能来对车，否则你想从边线出没有意义，将来再拱啊，再开鞭炮吊你。那如果说你想平炮，车从二八线出来，人家可以将来布桥头堡。所以说，那么黑方肯定是车九平六战略是比较容易控制局面的打法。那如果说你要对车的话，那我就跟你对了，那这个棋黑方肯定呢。就是说，也能够接受啊，将来要封车要怎么样，将来再说，肯定这招棋是要先下。但实战孙用阳特大就给我们展示了一种，就是说不怂，我后手管你是不是等级分第一人，我都要跟你战斗的精神，那么就选择了炮啊进四，主动来打开了局面，而没有选择车九平六。这么继续观望的选择，那么以下红方这兵肯定不能丢，这一丢的话，那这个劣势呢，弱点太明显，所以说只能高下把这个兵就给对出去了。对完以后，黑方扣马，这个起红方车肯定不敢动，这闷钩，所以只能退下，黑方再马起进六。那么这个棋，我们常人、地球人肯定都知道，这炮八平六，准备车九平七了。所以说，此时红方马虎不得，只能居平四，先来抓马，等你马跳进来以后啊，再来看将来的线下。那这个局黑方他就比较满意，因为这八路车肯定对死了，将来出内车也能够把车给对死。这样我们说，进入马炮残局，铁律扫兵制马，黑方就占到了制住红方双马这样的一个便宜。但毕竟呢，这个便宜也不是很明显，所以双方呢都可以平稳着陆的开足马力战斗。可能黑方他也更愿意，将来他还有炮八平击这些棋。但是我们来看呢，就是上述的分析，纯粹是我们地球平凡人的一个想法。那我们经常也说，王天特大，他是外星人呢、啊，所以地球人的思维往往是衡量不了他的想法。最终，他选择的是马三进四，直接就起跳三路马。那黑方一看你这也挺不给面子，我平炮一打肯定要。红方呢就马四进六，这就是我们说的典型的孤马造进，这肯定是被老师批评违背义理的一种打法。但是这个棋我们来看王德大是怎么想的。那以下黑方肯定是居九平八，又抓你一个炮，等于。接下来你又这炮没了压，又只能委屈的，那么撑羊角式来把这个炮给对出去了。黑方在进马一蹬，让你红方去对车，我就调整编码。所以黑方迟迟不愿意对，就是不想帮你调整棋路嘛。但现在人家蹬着马，逼了红方很无奈，只能选择对，然后再马击退伍。那么上述一段我们就来看了。由于红方这三路马不敢委屈，强行去起跳，从而导致了我们来看红方布局一共受了多少委屈。高象对兵
第一个委屈，高士对炮，第二个委屈，迫于形势无奈，只能主动对局，帮人家调整马，这又是一个委屈。然后马骑退伍，回归窝井，这也是一个委屈。等于王特大一上来布局，就选择忍住了四个委屈，确实呢很为难。那么形势走到这里，就其论棋啊，你叫谁来分析这个棋？应该来说都是黑方。肯定是满意的，但是黑方接下来也不要随便处理，因为这毕竟只是一种站位或者步伐上面的优势，而不像物质优势摆在那里很难动摇。这种优势往往你处理不好，瞬间它就消失了。所以黑方在这里应该怎么处理呢？就是要下足三进一，将来你这一对，我就把象给飞起来，然后马进三，强行找机会把这马一对。那现在我这马炮跟你马炮对比，还有车的对比，阵型两个对比，应该来说显然就是黑方站位呢很高，我们说的很舒服，他站在城墙上，你在外面啊，他想不想跟你战，那么就是他的选择权，想跟你战他就出城跟你战，不想战在城楼上喝酒也就可以了，那么所以说这么来处理，应该是黑方呢比较容易。把这个阵型优势给巩固住的一个办法，那么至少是出现了一种我们说的饱和争胜的一种啊态势。但是孙玉阳特大可能也是有点被王特大这种啊孤马照进、完全不讲道理的打法，有点整蒙了。所以林场啊自己左翼这么空，他竟然也不管了，选择直接进去抓马，哎。这一抓，棋局出问题了，形势逆转了。我们来看怎么逆转，人家就进马铺槽，咬着你车，你还不敢继续抓。如果你继续抓的话，那这一将出将肯定不行，这一出车，那么老将报以侧面虎了，不行。那你一垫的话，人家把你吸住，这可怎么办？将来兵无进一，血拥困马难关不前，又可以长车抓你炮。黑方啊，就马上到处呢都收支了，所以说最终很无奈的选择了居八平七，这样红方这个车也得以呢找到了亮出来的机会。黑方退居兜马，直接进局一将，等你退势再凌空抽对，那么黑方肯定也只能接受了。这样接受以后，我们就来分析双方的局面。我们说孤马造进，最主要是马冲进对方腹地啊，有蹩脚这样的一个危险，容易被人家困逼攻击。现在左车一对，我没有对手了，我这就是一马平川俯冲中原大地了。所以我们就来看双方的分析，对局以后，那么你现在老将不安，我这个我有窝心马，大家半斤八两，谁都别说谁，这两匹马的对比。那显然红方比较有攻击力，已经卧槽挂甲，你这马还得调整，哎，略优。但是窝心马跟你这马对比，就红方占优了。这马五进三，立刻呢就大步流星往前冲，没有任何阻力。可是你这马要调出来，那就相当的需要心机去调整。所以等于我们说，这车一对，马上形势呢就逆转了。但是不管怎么逆转。这炮九进四总是不愿意给红方打，所以马上进三也得先跳，这样红方呢就炮九退一，啊，将来这马五进三，这炮呢就往这边去甩，那一甩过来的话，三子归边可能带个边兵，那黑方呢肯定就相当危险了，所以黑方在这里应该怎么办呢？那么我个人复盘的理解就是应该对兵。可能比较符合马炮残局的一个规律，那么扫兵制马，先把马给走活，非常关键。在马炮残局当中，将来你真跳马想把炮调过来，实在不行我就进炮给你卡住啊，不给你过来。那么这个棋应该来说红方啊、呃、也没有说直接呢去突破城池的一些办法啊，黑方应该是足可一战的。但是孙毅然特大在这里啊，应该说也是。可能有点呢、啊，啊，心里不甘，这车一对自己还委屈，所以呢，选择了炮三平二。这个棋什么意思呢？就是说
，我进，我可以沉底来攻击你中下；退，我随时退回去，也可以守住你这个马，乱卧槽啊！似乎呢是一个可打可合的一个办法，但是呢就忽略了红方兵五进一的妙手，这个棋立刻呢就出麻烦了。因为这马退四你怎么办呢？估计只能这么来强行送卒了。那这个棋肯定呢就相当的不乐观了，所以最终无奈之下呢就走了，抛了平五。那么红方这一退马登双的时候，就用自己最强的一个攻守兼备的炮，把红方最弱的一个子力马给对了。那这个棋呢，应该说形势呢就更加危急了。然后呢，找到了这么一个入马的通道，这样红方炮九平八，就把边兵给连吃交代打的吃了。那么吃完以后，这个棋肯定是红方坐和望赢的现象了，因为马炮呢肯定比你双马要厉害，你这马还在家里呢有弱点，所以三组对头兵接下来看黑方处理的干不干净。如果红方只吃到一个兵。呃，是会有点啊、呃、苦苦合的现象，下的比较苦。如果吃两个兵，这个棋黑方基本要输。那么，所以接下来黑方他冷静的打法吧，应该呢就是选择马一退二。这招棋是什么意思？一会大家能知道啊。但是最终黑方在这里可能觉得你马炮还没吃到兵啊、呃，你的攻势不足为虑，因此选择了。先把老将给调整好再说，好像这些子力都还离得很远，完全没有问题。但是被人家红方炮八平七这么一走，棋局就输了。为什么这样说？因为这打兵你打不住，这一打兵带着边兵没说，关键呢，这个骑兵马上能渡河了，那黑方肯定就输了。最终黑方选的是马一退二、啊，那可能有棋友会说，我先补个士行不行？这样你打完我兵以后啊，我就可以充足，这样你过兵也不至于打象了又打象啊，吃我两个象，是不是顽强一点呢？但你这么来下啊，人家可以这么来，这兵一过河，三路马受攻，中兵马上要丢，那么等于这个棋啊输的更加的迅速，所以说这个棋，黑方呢他也不能说我先去补士啊，似乎好像顽强。事实上呢，没有这个意思，因为人家马是进六啊，这兵还是要渡河，你输的更加的彻底，所以最终选的是马一退二，这棋什么意思？就是说你打完我以后，看似打着我边兵，就要过兵破我双下，那么黑方呢，他就走到了一个骗招啊，先来送着兵，如果红方觉得，哎呀，这一送。我就笑纳了再说吧，反正好像你这一蹬，我这有根啊，我不怕。其实啊，这马一对大家也看了，很明显，这就是一个对子巧合了，那没有什么太大变数了。所以说，王特大在这里呢，就下出了昨天交给郭凤达大师的那招“天外飞仙”，哎，又来送骑兵了。这兵一送，那你只能飞啦。然后此时大家肯定想都不想，闭着眼睛。这一打像这一拱，我难道还不赢吗？没有错，是赢，但是赢的没有那么漂亮，赢的没有那么迅速。所以王特大呢，他算度很深远，他觉得打像拱兵，都略显啰嗦，赛程很紧张啊，都是单败淘汰。所以他觉得这个棋啊，我就快点解决问题，直接拱兵。那黑方象肯定不愿意丢回去，这一跳马吃着卒。等你卒一拱，卧槽一将，平炮叫杀，你黑方怎么办？如果你出将，这一将上来平兵，这一拱绝杀无解，所以实战他只能是这么来逃。那么黑方呢？这个中下这么来丢，对比刚刚去打象啊，那么这马炮兵这个攻击力呢会更加的强。所以说下到这里，黑方一看。那就投子认父了，确实没办法去坚持了。所以说这盘棋啊，我认为王特大他终局啊，就是布局前阶段，孤马造进，固然下的是非常的惊人。
，但我认为孙一阳特大更应该值得表扬，因为他居九平六，明显是可以去走的，让你红方发招嘛，黑方阵型很稳，但是他却选择了炮二进四，主动来打开局面，虽然说这个局面打开以后对自己呢导致了。啊，就是很快的输局，但是我们也应该要佩服这种敢于亮剑的个勇气。这就让我们想起了冯德才先生的一句话：“风可以吹起一张大白纸，但却吹不动蝴蝶。”这就是生命啊、呃、不屈服的力量。所以我认为啊，这可能也是一个象棋的精神，就是要敢于战斗。那接下来我们还是会锁定。啊，上家啊，个人赛的精彩对局，欢迎订阅收看，感谢大家的支持。